コンビニはもう飽和だっつってね全然沖縄そうじゃないんだよね足りないよこれ「次郎チャンネル」ネルのタイトルそのままはい、はい、僕はあ,のあれからもまあちょいちょいというかまあまあ見てるんですけどほうやっぱり面白いですよ登録者も3000人ぐらいになってきたんじゃないですかねすごいですね、うん、あとねちょいちょい武田塾のことも取り上げていただいてねうんでも本当取り上げて即やるというねオーナー投票制度みたいなね、うん、30人ルールを真似て参考にして月賞200万一旦それを経験しないと次の店舗出せないあれなかなかやれないと思いますよあとねとにかくこう新しいことをやってるんだっていうことをねオーナーさんたちに啓蒙していくあれはやっぱりね非常にいいことだと思いますね入ればあのこういう収益になるんだなっていうスタンスは全然ないんだよねで今回ねちょっと取り上げたのは森下さんがあの沖縄のコンビニが熱いっていうことでね語られててコンビニはもう飽和だっつってねお全然沖縄そうじゃないんだよね足りないよいやねちょうどこの動画を言うとですね、うんセブンイレブンが初進出してるんですよ、はい、セブンイレブンって沖縄にはなかったんですよね、はいうん、セブンイレブンって最初の考えとしてやっぱドミナントにするっていうのがあるからそうやって攻めていったわけですで最後残ったのは沖縄だったのかなもしかしたら違うかもしれないですけど、えー、2年前に沖縄に出て結構大変なニュースになったわけですついにセブンイレブンが来たみたいなそこからどうなったかっていうとです、ね、今どんどんですね5年で200店舗を作るっていう構想でいって今2年経ってるのかそれでまあ70ぐらいまで来てるみたいなんですよ200ぐらいできる勢いだったんですよねでそれで今沖縄コンビニ業界はどうなってるかっていうとですね先にあったのファミマが一番多かったんですね10年前ぐらいに旅行する人も沖縄はファミマだらけローソンがちょっとできてってでそこにセブンができてでセブンイレブンはもう黒船だみたいな扱いなんですよね黒船だってことはもうやられちゃうって意味じゃないですかファミマとローソンがところがそうなってないっていうのがこう森下さんのこの動画の趣旨でねほうで事例としてその次郎の店舗があるねところの道路の話されてるんですけど1 5 0ルの間に3つできたって言うんですよ。ほういや要するに先にファミマがあってローソンがあるわけですよ。ほうほうそこにセブンイレブンができて1 5 0ルに3軒とほう完全にこの先にあったファミマとそのローソンの日販が減るだろうと思うじゃないですか。うん、ほうところがそうじゃないって言うんですねこのオーナーに聞いたら。ほうセブンイレブンができてむしろ上がったとなんで,でそういうことが起きてるらしいんですよなんでそんなこと起きるのうんいろいろあるらしいんだけどやっぱりねコンビニで買うっていうこの行動がね盛り上がってるんですよ例えばタバコしか買わなかった人がそういう人が多かったらしいんですよへえいろいろ買っていくみたいなで実際に数字を見て確かにねあのファミマやローソンが閉じてるかって全然閉じてないんですよねへコンビニっていうものがこう盛り上がってるんですよだから全然今ね沖縄だけは飽和してないってことなんでしょうね。これは予想しなかった現象ですね。やっぱりセブンイレブンっていうまあ一番強いのが来て、じゃあファミマやローソンに行ってた人が全部そっちに行っちゃうかってそうじゃないわけですよね。こっちも恩恵があったっていう。まあそれはなかなか面白い内容だなと思いましたけどね。ただこれはそのフランチャイズとしては武田塾でもね飽和か飽和じゃないかってこれ非常に大事だと思うんですよね。投資衛生予備校だって。まあ、あるいは軸だってですね新しいこのライバルとかができた時に投身が先にできててその後よゼミができたわけじゃないですかその時にやっぱりね投身が盛り上がったんだねきっとねそういうことってやっぱあると思いますよもちろんこれはあと同一フランチャイズの中でもあるだから近くにできてやっぱり盛り上がるっていうのはねやっぱそうなんないとフランチャイズじゃないんだよねコンビニの話とはちょっとそれるけども武田塾でも非常にいい事例だなと思ったのはあのやっぱ熊本はいい事例だと思うわけですよまあ先にやったところにあと2つできたら一番先にやったところが上がるというねあと関西がちょっと低調だなって話してましたけども滋賀県の大津ね石山港とその森山港とこれ電車でね、新快速で10分ぐらいしか離れてないんですよでその間に草津港というのができたんですよ福山の石山港と遠藤オーナーの森山港と、うん、で取り合ったじゃないですか、はい、でまあ結局話し合いのもと、はい、遠藤オーナーが草津に出したわけですよ、はい、10分の間のあれですか5分5分5分であるわけですよすごいで全然生徒数はじゃあ草津にできたから減っちゃうかって減ってないわけですよまあ、こういう形でねやっぱりこの数ができて活性化していくっていうのはやっぱあると思うんですよね、まあ、今のはこれはねあの武田塾の中での話ですけどでも今後、まあ、武田塾の真似たものが出てくるかもしれないんですよそれでもやっぱり同じようなものができてって業界が活性化していくっていうのはやっぱあるんだろうなと思いますけどね
セブンイレブンが最後にで,できたら全部セブンが取っちゃうんじゃないかって沖縄の場合思うんですよねでもそうじゃないんだよなそこはすごいなと思いましたけどね僕もね素人考えで言うとセブンイレブンできたらみんなセブンイレブン行くんじゃないかなって思ったそうじゃないんですよねやっぱりそこまでファミマとかローソンとかっていうのが使われてなかったんだと思うんですよねなるほどね、うん、余力はあるんだまだ、うん、そうは言ってもねえっ、ー、とセブンイレブンが出る前に500あったっていうんですよねそこに200作るって言ってるわけじゃないですかほうだから700ってことですよねでも沖縄っては100分の1経済って言われてるんで、まあ、6万だったらだからそのぐらいちょうどいいっていうだからセブンができて700までなったらフォアホンするのかもしれないけどね、まあ、まだだから100分の1ということで考えたらまだできるっていう余地はあるまあ実際それで沖縄もその通りになってったよねで沖縄だから年収が低いからコンビニで買う人は少ないんだろうなんてことはやっぱないんだよねやっぱここはフランチャイズの凄さ,凄さなんじゃないかななんて思いましたけどね。はい